un parte del paraíso aquí en la tierra. Pero tú sabes el camino. I, I hope so. I I fucking hope so. No se lo dices a mamá. ¿A dónde vas? Vamos a la cueva. Están abajo hace una hora y media y todavía no salieron. Pero no sé qué puedo hacer. Hola caminos, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy estoy aquí en Playa del Carmen. Hoy voy a ir a dos cenotes que son muy increíbles, muy bonitos. Sigo aquí en el Caribe y pues ya vieron los, videos, los otros videos en el Caribe. Es hermoso, es increíble. La verdad me está sorprendiendo mucho el Caribe aquí en México. Pero mucha gente piensa que estoy viajando en hoteles, ah, gastando mucho dinero y así. Hoy les voy a mostrar un poquito de cómo puedo viajar barato y no gastar mucho dinero. No es todo el tiempo hoteles caros, uh, comer en restaurantes fancy y así. Miren, esa es la casa donde yo estoy. Estoy aquí en Playa del Carmen. Es una, un departamento de un amigo. Tenemos aquí una cama y otra dos camas. Y aquí cocina y baño. Es con un amigo que nosotros conocimos y rentamos con él. Fíjense que esta casa es casa de árbol. O sea, lo hicieron en un árbol y con madera y así. Y la noche aquí cuesta como 150 pesos. Somos cerca de la playa. Caminar como unos 10 minutos hasta la playa. Pues la verdad, normalmente no necesitas... Uh, Estar en un hotel caro frente al mar y así. Porque imagínate que vas a pagar por un cuarto dos mil pesos. O sea, vas a dormir unos seis, siete horas y todo el día vas a estar afuera. No estás en tu cuarto, nada más gastas dos mil pesos para algo que tú no vas a usar todo el día. O vas a usar nada más para dormir. Es aquí, algo barato. Y después salir y gastar tu dinero en viajes o otras cosas es mucho mejor. También lo voy a mostrar cómo viajamos. Normalmente nosotros viajamos en colectivo y así. Bueno, a veces usamos taxi y esas cosas. Pero, pues, tratamos lo mejor para no gastar mucho dinero. También aquí una jirafeta tomando café. Tenemos la jirafita, está viajando Gracias. conmigo en el Caribe. Y ahorita le voy a mostrar a un amigo que va a hacer buceo con la jirafita. Ahí están las cosas que van a usar. En, vamos a ir dos cenotes en dos cuevas, van a ir abajo. Pues lástima que yo no sé bucear, pero bueno. Me van a basar los videos para que yo lo vengo en el video para que ustedes puedan ver y así. Así que pues, acompáñame el día de hoy en una aventura más. Y pues ya salimos de la casa y llegamos aquí a un puesto en el medio calle aquí en Blay del Carmen para desayunar tortas. No sé la verdad cuál tortas. Pero pienso que se ve delicioso. Ah, yo quiero una de barbacoa. Barbacoa está muy, muy buena de barbacoa. res. Barbacoa de res. Ajá. Tiene de chile relleno. Es muy bueno con queso. Y como ustedes ven atrás de mí, aquí es cenote dos ojos. Vamos a entrar. La entrada cuesta 350 pesos para hacer snorking. Para hacer boceo cuesta 380. Es un poco caro, pero bueno. Así estamos en la Rivera Maya, en el, del, del camino de Playa del Carmen hasta Tulum, en la mitad. Vamos a ver si se vale la vena esta costo para verlo adentro o no. Vámonos. ¿Qué pasó, Jafita? Las mosquitos es las... Sí, hay mucho. Y las hormigas están comiendo la jirafita. <risa> Mira, esos son cuevas. Y abajo son... Están haciendo buceo. Super bien. Pero puedes ver la gente abajo. Y dicen que es muy bonito. Vamos a ir ahorita para la otra parte. Para hacer snorking. Para la gente que no sabe nadar como yo. <risa> Esa es la cueva que vimos desde arriba. Miren, esta luz allá, están haciendo boceo, perdón, y están abajo del agua. Mi amigo Antonio, él tiene un... ¿Qué? 
ha tenido una tienda para buceo y quieres explicar que... Mi nombre es Antonio, yo soy este, guía en los cenotes, yo soy instructor y este, entrenador de buceo de todo tipo desde hace 10 años aquí en uh, el Caribe. Este, tenemos una escuela de buceo en Playa del Carmen, también tenemos locación en Tulum. Si tu plan es venir a hacer inmersiones o algún tipo de curso de buceo, estás bienvenido, nos puedes contactar y estaremos felices para enseñarte los cenotes, para enseñarte los arrecifes de coral o para enseñarte a bucear. Sí, así que pues voy a dejar el, uh, de eso en Instagram abajo en la descripción. Si van a venir aquí a Playa del Carmen o Tulum, pueden con, 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 contactarte con él. Y pues, buen servicio, buen precio. Cenote dos ojos y después al cenote Tactilum. Tactilum, esto. Vamos a ver. Ya los dos están listos, ahí están para ir al buceo. Y pues, y yo también estoy listo. Tengo mi mascarilla, mi chaleco de salvavidas para nadarlos con los pescados. Pero así es la vida. Yo no sé hacer buceo, pero un día tal vez voy a aprender esto. Pero está haciendo mucho calor aquí, mucho. Pero cuando entras en las cuevas y el agua está haciendo mucho frío. Así que vamos a disfrutar un, un ratito con los pescaditos. ¡Vámonos! Una prueba de peso. Para hacer una prueba de peso, van a ver que la jirafita está gorda o no, porque tengo más peso que no. Van a poner... Van a poner más peso. Ahí está la jerafita, está allá. Y la gente aquí nadando con salvavidas como yo. Así que no soy solito. Hay mucha gente como yo en este mundo que nada más con chaleco y no hacen buceo. Es muy bonito. Mira, el agua está muy limpia. Muy, muy limpia. Y mira en esta cueva cómo está. No es lo mejor para hacer snorking. Hay otros más bonitos, en otro video los subí, pero bueno, eso dicen que abajo del agua está hermoso. Vamos a hacer un buen test, uh, la prueba del amor. La prueba, ¿qué? Del amor. Come into one second, we just want to make sure you see. Yeah, I did. Llamar la atención es arriba, abajo, arriba, abajo, dos mil. Después cuando tienes mil, arriba, abajo, mil. Ya se van. Ojalá que van a disfrutar mucho. Miren esto. Miren este animal. Oh, no me acuerdo cómo se llama. Pero es gigante esta cosa. Acabo de salir del agua de esta cueva, es ojo número uno. Gente, eso es, no sé, no tengo palabras para escribir este lugar. Hermoso, increíble, bonito, fascinante. No tengo palabras, pero necesitan a ustedes, los mexicanos más. No salen de México para viajar afuera. Ven a conocer México primero, aquí en la Rivera Maya, Playa del Carmen, Tulum. Los, todos los cenotes, el cielo, consomel, es la mujer, es todo esto. Y después sale de México. Es muy bonito, es un parte del paraíso aquí en la tierra. tu experiencia en la cueva oh, muy muy chido me encanta si sí, estaban abajo como 45 minutos acaban de salir y lo vi en el agua y le hice todo bien <risa> ella me dijo todo bien <risa>
ser. Otra, un otro mundo. Es otro sí. mundo, ¿sí? Sí. No. Este cenote está muy loco, ¿eh? Sí. Loco. Pero qué miedo estar aquí en este lugar. Es una entrada a la cueva, mira. Pero tú sabes el camino. I, I hope so. I fucking hope so. No, I will. Claro. Estamos aquí en una cueva. Miren esto, arriba es abierto. Y pero aquí no hay mucha gente que hace buceo y ni, ni snorking. Ellos los dos van a ir y yo voy a estar aquí esperando a ellos unos una hora. Y, pero es la verdad. Yo tengo miedo. Miren esto. Snorking aquí tiene mucha. Muchas mosquitas. Muchas mosquitas aquí. Ay. Es muy bonito. Pero bueno. Yo voy a esperar en el carro. Mucho mejor porque eso es mucho miedo para mí. Y yo no. Mamá, yo no voy a nadar. Bueno, yo no sé nadar en general. Pero mamá, estoy bien. No se lo dices a mamá. ¿A dónde vas? Vamos a la cueva. Ay, están locos esos güeyes. Están locos. Amigos, la jerafita y el otro amigo. Están abajo hace una hora y media y todavía no salieron. O sea, estoy muy preocupado. Pero no sé qué puedo hacer en esta... No sé, no sé. Tardaron mucho abajo en el agua haciendo buceo. Ojalá que no pasó algo mal. Por ello sí, pronto van a salir. ¿Por qué tardaron mucho? Ay, porque fue increíble abajo. Sí. Sí, sí. más de una hora. Y me dijeron que 45 minutos. Sí. Y yo aquí, en el sol, con, lo, con las, los mosquitos, me están atacando. Y yo estoy preocupado por ellos. Y dicen, estamos disfrutando. <risa> yo pensé que pasó algo por ellos. No, gracias. Yo estoy bien aquí con los mosquitos y con los árboles. Así que muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. No se olviden de dejar like y ojalá que hayan gustado este video. Y cuídense mucho. Los amo todos y nos vemos pronto. Así que, adiós. Querapitas. Camellos. una víbora y la jirafita se fue corriendo para grabar la, la víbora. Está loca esta jirafita.